ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ டெபினேஷனில் இந்த ஏரியே ஒரு நாற்பது பார்த்துருக்கோம் டெபினேஷனில் அதில் அஞ்சாவது வீடியோ ரைட்டா டெபினேஷன் ஒன் சீரீஸில் டி வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இ ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பத்து பத்து தான் நடத்துகிறோம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நடத்துகிற போல் நடத்துகிறோம் ஸோ தெளிவாக மார்க் கிடக்கணும் ரைட்டா ஸோ மெமரியில் இருக்கணும் மறந்துடாதீங்க இப்போ இது எப்படி கொண்டு போகணும்னா ஃபீல்டெல்லாம் ஒரே மாடல் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கோம் ஸோ ஃபீல்டு எக்ஸ்சேஞ்சு ஃபீல்டு ஸ்வீட்டிங் ஃபீல்டு ஃபிக்ஸ்டு ஃபீல்டு ஃபைனிட் ஃபீல்டு ரைட் அது அஞ்சு தான் இருக்குது ஃபீல்டில் அடுத்தது எக்ஸ்டென்ஷன் அல்ஜிபிரி எக்ஸ்டென்ஷன் சிம்பிள் எக்ஸ்டென்ஷன் செப்பரபிள் எக்ஸ்டென்ஷன் நார்மல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபைனிட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ ஃபீல்டில் அஞ்சு எக்ஸ்டென்ஷனில் ஒரு அஞ்சு ஸோ இது படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்படி படிக்கும்போது நம்ம திரும்பி ரீகால் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் மறக்காது கம்பேர் பண்ணி படிக்கும்போது மறக்காது இது எங்கேயோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல மூலையில் மூலையில் இருக்கிறதுக்கும் அதெல்லாம் ஃபில்ட் பண்ணி இருக்க இது கம்பேர் பண்ணி ஒரே தான் எழுதி கொடுத்துருக்கோம் ரைட்டா பார்த்துங்க ரைட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டுனா என்ன ஃபீல்டுன்றது என்ன ஏ காம்படேட்டிவ் டிவிஷன் ரிங் டிவிஷன் ரிங்னால் என்ன என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ரைட்டா இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுதுன்னா காம்படேட்டிவ் டிவிஷன் ரிங் ஒரு ஷார்ட் கிரிஸ்டன் கூட சொல்லிக் கொடுத்தேன் டிவிஷன் ரிங்னா ஒரு டிவிஷனில் ரிங் கொடுக்க வரணும்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஐடென்டி நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஊர் தான் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஐடென்டிட்டி படிக்கிறான்னு சொல்லணும் ஷார்ட் கட்டு அப்புறம் ஐடென்டி பண்ணணும் என்ன பண்ணுவோம் சீவா அது இருக்கிற எல்லாமே என்ன அது நான் இந்த ஊர் தான் மல்டிபிள் யூனிவர்ஸ் அப்போ என்ன இருக்கணும் ஷார்ட் கட் அந்த ஷார்ட் கட் ஓசிக்கும் போது அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நாம் வந்துடும் ஐஎன்டி எலமெண்ட் இருக்கணும் அந்த டிவிஷனில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்கும் என்ன இருக்கணும் மல்டிபிள் யூனிவர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மல்டிஃபிகேட் யூனிவர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நேர்மாறு ரைட்டா தலைக்கு நேர்மாறு இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம் டிவிஷன் ரிங்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ நான் அது என்ன காரணம் ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுத்தோம்னா ரிங்கி கொடுக்க வரேன் ஒரு டிவிஷனில் ரிங்கி கொடுக்க வரேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணோம் இந்த ஊரில் தானே இந்த டிவிஷனில் தானே சேர்ந்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டி பண்ணணும் சொன்னேன் ஷார்ட் கட்டு ஐடென்டி பண்ணிவிட்டு ஐடென்டி பண்ண போகும்போது அவன் என்ன சொல்கிறான் மல்டிபிள் தலைக்கே நினைக்கிறான் நான் எந்த ஊர் தான் மல்டிஃபிகேட்டிவ் யூனிவர்ஸ் நான் எந்த ஊர் தான் சொல்லிட்டு அவன் ரிங்கு வாங்கிறதுக்கு அந்த மோரன் வாங்கிறதுக்கு தலைக்கே நினைக்கிறான் ரைட்டா ஸோ அது எலெக்ஷன் டைமில் அப்படி ஒரு காரணம் சொல்லிட்டு அப்போ மறக்காது அப்போ ஏ காம்படேட்டிவ் டிவிஷன் ரிங் இஸ் கால்டுன்னு அது ஃபீல்டு இஸ் கால்டு ஃபீல்டு இப்போ என் காம்படேட்டிவ் டிவிஷன் ரிங் இஸ் கால்டு ஃபீல்டு அது ஒன்று தான் செஞ்சீங்க எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபீல்டு அப்படின்னா என்ன சார் அது ஒன்று புதுசான ஒரு வார்த்தை கிடையாது ஸோ ஒரு எஃப்ன்ற ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது அதை சுற்றி வரைய போகிற இன்னொரு ஃபீல்டு கே இது தான் இந்த எஃப்ன்றது கேக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் அதாவது கேன்றது எஃபோட எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்கிறோம் ரைட்டா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம்னா இந்த சப் ஃபீல்டு சொல்லணும் இல்லையா ரைட் இந்த சப் ஃபீல்டை சுற்றி வரைய போகிற ஒரு ஃபீல்டுன்றது என்ன சொல்கிறோன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம்னா அது வார்த்தை தான் அது ஏ ஒரு ஃபீல்டை சுற்றி இருக்கிற ஒன்று ஒரு ஃபீல்டு வெளியே இருக்கிற ஃபீல்டு தான் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபீல்டு சொல்கிறோம் அது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கே இஸ் த எக்ஸ்டென்ஷன் கே தான் எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தாலே எது இல்லாம் கே இஸ் த எக்ஸ்டென்ஷன் எதுக்கு ஓவர் எஃப் இல்லையா ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஈஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஈஸ் எஃப் இஸ் ஏ சப் ஃபீல்ட் ஆஃப் கே எஸ் ஃபீஸ் ஏ சப் ஃபீல்டு ஆஃப் கே ரொம்ப சிம்பிள் இதை செய்ய இல்லாம் கே இஸ் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஃப் கேன்றது எஃப்ஓட எக்ஸ்டென்ஷன் ஓகே அப்படி இருக்கும்போது எஃப் இஸ் ஏ சப் ஃபீல்ட் ஆஃப் கே அப்போ இந்த இடத்துல எஃப்ன்றது எப்படி இருக்கும் கேவோட சப் ஃபீல்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இதெல்லாம் படப்படம் பண்ண அவசியமே கிடையாது படத்து வச்சது இல்லாம் ரைட்டா ஸோ அந்த கேன்றது இதில் கேன்றது கே இஸ் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஃப் எஃப்ஓட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் கே ஓகே அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த கேன்றது கேவுக்கு எது சப் ஃபீல்டாக இருக்கும் எஃப்ன்றது சப் ஃபீல்டாக இருக்கும் அதுதான் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபீல்டு ரைட்டு அடுத்தது ஸ்ப்ளிட்டிங்ஸ் ஃபீல்டு அது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் அது என்னென்னா ஒரு அதே போல் தான் ஒரு இது போல் படம் அரைச்சிட்டு போட்டால் நல்லா ஈஸியாக புரியும் ஈன்ற ஒரு ஃபீல்டு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபீல்டு எதனா நம்ம எடுத்துக்கலாம் என்ன டிஃபைன் பண்ணால் எஃப்னு வச்சுப்போம் இது நிறையா வந்து சப் ஃபீல்டு இருக்கும் இல்லையா
எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓவர் எஃப் இந்த எஃப்ஓ வச்சு சொல்கிறோம் ரைட்டா சரி அப்படி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறோம் இ இஸ் அ மினிமம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இ இஸ் த மினிமம் மினிமல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஓகேவா ஸோ இன்றது மினிமம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஃப்வாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் என்ன இருக்கணும்னா இ கண்டெயின் ஆல் த ரூட்ஸ் ரெண்டாவது கண்டிஷன் எல்லாம் ஈக்குள்ள இருக்கும் இ கண்டெயின் ஆல் த ரூட்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ரைட்டா மேக்ஸிமம் அது என்ன பண்ணணும்னா மினிமம் எக்ஸ்டென்ஷ் ஃபீல்டாக மாற்றிட்டு அது எப்படி மாற்றலாம் சரி எல்லாமே எதுக்குள்ளே இருக்கும் ஈக்குள்ளே இருக்கும் அந்த கண்டெயின்ஸ் ஆஃப் ஆல் ரூட்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது சொல்லலாம் ஸ்பிளிட்டிங் ஃபீல்டுன்னு சொல்லிடுவோம் ஓகேவா சரி அடுத்தது ஃபிக்ஸ்டு ஃபீல்டு ஃபிக்ஸ்டு ஃபீல்டும் அதுவும் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஃபிக்ஸ்டுனா ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது வரையும் கிடையாது அப்போ ஜிஸ் குரூப் ஆஃப் வாட்டம் வாரிசும் அது ரொம்ப சிம்பிள் அப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு செட்டு போட்டிருக்கோம் ஸோ சிக்மா ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ரைட்டா ஸோ சிக்மா ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ தத்தில் சஜ் தட் ஃபார் எக்ஸஸ் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஜி ஸ்டேட் மெட்ல இப்படி ஈக்குவேஷன் அப்படி சொல்லுவாங்க பட் ஸ்டேட் மெட்ல கேட்டால் எப்படி ஆகணும் அது நம்ம சொல்லித்துருவோம் ரைட்டா ஸோ ஏன்ற எலமெண்ட்டு ஜியில் எடுத்துருக்கோம் அப்படி எடுக்கும்போது சிக்மா ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு திரும்பி ஏனே வந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம் ஃபிக்ஸ்டு ஏன்றது தான் ஏ திரும்பி ஏவா வந்துச்சுன்னா ஐடி நம்ம சொல்கிறோம்லே ஒன்றுக்கு ஒன்று ரெண்டுக்கு ரெண்டு மூணுக்கு மூணு ஸோ அப்போ ஏவுக்கு ஏவா வந்துச்சுன்னா அது நான் ஃபிக்ஸ்டு ஃபீல்டு பட் நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஏதும் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தெரிஞ்சு வச்சிங்க ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா இஃப் ஜி இஸ்இ குரூப் ஆஃப் ஆட்டோம் வாரிசம் இஃப் ஜி இஸ் ஏ குரூப் ஆஃப் ஆட்டோம் வாரிசம் ஓகேவா ஸோ ஆட்டோம் வாரிசம் ஆஃப் கே of k then na solrana first the the fixed field of g is the set of all elements the fixed field of g is the set of all elements all elements in g la fixed a irukum right ah adha fixed field nu solranga right ah adha dhaan statement adukapra indha statement that is சிக்மா ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு அப்போ ஏ பிளாங்ஸ் டு ஏன்ற ஜியில் எடுக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது சிக்மா ஏ ஈக்குவல் டு ஏவே வந்துச்சுன்னா அது ஃபிக்ஸ்டு ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறது ஃபிக்ஸ் ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா ஸோ சிக்மா ஏ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ சிக்மா ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு பி ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஃபிக்ஸ் ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபீல்டை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு ஐடியா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா ஃபீல்டெல்லாம் ஒன்று புரிய இது கிடையாது ஸோ அதாவது அல்ஜிபுர பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஒரு நாளே பார்த்து தான் ஃபஸ்ட்டு குரூப் தியரி ரிங்கு அப்புறம் ஃபீல்டு அப்புறம் வெக்டார் ஃபேஸ் இந்த நாலு சிஞ்சு தான் குரூப் நம்ம சிலபஸுக்கு ரைட்டாக வேறு எதுவுமே அதிகமாக எதுவும் கிடையாது அடுத்தது ஃபைனட் ஃபீல்டு ஃபைனட் ஃபீல்டுனா என்ன சார் ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வரையும் கிடையாது ஒரு நான் ஐன் ஐன்ஃபைன் அதான் சொல்கிறேன் இன்ஃபைன் இருந்துச்சுன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது அதாவது ரொம்ப சிம்பிளாக என்ன சொல்லணும் எனி ஃபீல்டு ஹேவிங் நிறையா வேண்டிய இந்த கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க எனி ஃபீல்டு ஹேவிங் ஓகேவா only a finite number of elements only a yeah. thank you points finite number of number of elements it is called a finite field only only a finite number of elements or field irukke ni field eduthukrom adha nammalaala varayirukka mudinja elements finite ah irundhuchuna adha enna solrom adha finite field solrom So, field, extension field, splitting field, fixed field, finite field. So, this is what we call it. That is extension. Algebraic extension. Right? That is algebraic numbers. That is algebraic over. How do you say that? All of them are algebraic. Right? That is what we call it. The extension of K of F. All of them are the same. 6th one. The extension K of F. எஃப் ஓகேவா சரி த எக்ஸ்டென்ஷன் கே ஆஃப் எஃப் இஸ் கால்டு இஸ் கால்டு அல்ஜெவரிக் எக்ஸ்டென்ஷன் அல்ஜெவரிக் எக்ஸ்டென்ஷன் எப்போ சொல்கிறோன்னா இஃப் எவ்ரி எலமெண்ட் இன் கே இஸ் அல்ஜெவரிக் ஓவர் எஃப் இஃப் 
எவரி எலமெண்ட் இன் கே கேவில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டும் இதில் எப்படி இருக்கும் இஸ் அல்ஜிபிரிக் ஓவர் எஃப் இஸ் அல்ஜிபிரிக் ஓவர் எஃப் செம்ம எல்லாமே அல்ஜிபிரிக்காக இருந்துச்சுன்னா எப்போ போடுறது என்ன சொல்கிறது அல்ஜிபிரிக் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா ஸோ ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு லைன் எல்லாருக்கும் வரும் த எக்ஸ்டென்ஷன் கே ஆஃப் எஃப் எப்போ அல்ஜிபிரிக்காக இருக்குன்னா If every element in K is algebraic over F, முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது செவன்த் ஒன் அதே தான் சிம்பிள் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபஸ்ட் லைன் பண்ண ஃபஸ்ட் லைனை பார்த்து அப்படியே எழுதிடலாம் த எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் கே ஆஃப் எஃப் எப்போ சிம்பிள் எக்ஸ்டென்ஷன் எப்போ சிம்பிள் எக்ஸ்டென்ஷனாக இருக்குன்னா இஃப் எவ்ரி எலமெண்ட் அதாவது இந்த கண்டிஷன் இஃப் நான் சொல்கிறோம் கே ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஃபார் ஆல்ஃபா பிளாங்ஸ் டு கே இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணிச்சுன்னா அது என்ன சொல்கிறோம் சிம்பிள் எக்ஸ்டென்ஷன் எஃப் கே ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபா அப்படின்ற கண்டிஷன் வேற ஆல்ஃபா ஈக்குவல் பிளாங்ஸ் டு கே அப்படின்னுச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம் சிம்பிள் எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்கிறோம் அது எயித் ஒன் செப்பரபிள் ஆயிட்ட எக்ஸ்டென்ஷன் அதே போல் தான் தி ஒன்று படித்தா எல்லாமே படித்த போல் தான் புரியுதா இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் கே ஆஃப் எஃப் எப்போ ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் சொன்னேன் இப்போ செப்பரபிள் செப்பரபிள் எக்ஸ்டென்ஷன் எப்போ செப்பரபிள் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குன்னா அதே கான்செப்ட் தான் எல்லாமே என்ன அது அப்போ அல்ஜிபிரிக்கனா எல்லாமே அல்ஜிபிரிக்காக இருக்குன்னு சொன்னால் அல்ஜிபிரேஷன் இப்போ என்ன ஒன்றும் எல்லாமே ஆல் எலமெண்ட் செப்பரபிளாக இருக்கணும் இஃப் இப்போ பார்த்துங்க எவரி எலமெண்ட் இன் கே இஸ் அல்ஜிபிரிக் ஓவர் எஃப் அதே போல் இப்போ ஆல் எவரி எல்லாம் ஒன்று தான் இப்போ ஆல் எலமெண்ட்ஸ் இன் கே இஸ் செப்பரபிள் ஒரு ஒரு விஷயம் படித்தா ஈஸியாக படிச்சிடலாம் ஆர் செப்பரபிளாக இருக்கும் சொல்லாமல் செப்பரபிள் ஓவர் எஃப் ஸோ எல்லாமே செப்பரபிளாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன வருது செப்பரபிள் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நார்மல் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னா சார் நார்மல் எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன பார்த்தோம் நார்மல் செப் குரூப் பார்த்தா போல தான் ரைட்டா ஸோ பெரிய விஷயம் கிடையாது அதே கே இஸ் The extension field K is normal. K is normal extension. If extension of, of F. Right? Of F. If you say that, F is fixed. Right? You will have first condition. K is finite. K is finite extension. Right? ஓகேவா வே இஸ் ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷனாக இருக்கணும் ஓகேவா ஆஃப் எதுக்கு எஃப்க்கு சச் தட் கே இஸ் ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஃப் சச் தட் உங்களுக்கு என்னென்னா எஃப் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஃபீல்ட் ஆஃப் ரெண்டாவது பண்ண கண்டிஷன் எஃப் இஸ் அது ஃபைனைட்டாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஸோ எஃப் இஸ் என்ன இருக்கணும் ஃபிக்ஸ்டு ஃபீல்ட் ஆஃப் ஜி ஆஃப் கே கமா எஃப் ரைட்டா அதாவது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா த டீஸ் த ஃபிக்ஸ்டு ஃபீல்டுக்கு ஃபார்ம்லா இது அதிகமாக கே ஒன் மார்க் கேட்குறாங்க அது ரொம்ப ஈஸியாக கேட்குறாங்க நிறைய டேஸ் எக்ஸாம் பிஜி டேபிள் கேட்குறாங்க ஸோ அது வந்து பாலிட்டிங்னா டூ மார்க்ஸ் அதிலே வந்து எப்படி வேணால் நான் ஸ்டேட் பண்ண நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இட்ஸ் செல்ஃப் அவ்வளோதான் எஃப் இட்ஸ் செல்ஃப் ரைட்டா இது நிறைய வாட்டி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க கே கமா எஃப் எஃப் இட்ஸ் செல்ஃப் நிறைய வாட்டி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எஃப் இஸ் ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஃப் அந்த லெஃப்ட்ன்றது ஃபிக்ஸ்டு ஃபீல்ட் ஆஃப் ஜி ஆஃப் கே கம் எஃப் தென் அதோட என்ன இருக்கும் எஃப் இட்ஸ் செல்ஃப் அப்படின்னு மட்டும் தெரிஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தெரிஞ்சு ரொம்ப ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ண தேவை இல்லை அடுத்தது ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆனால் சார் நம்ம ஃபைனைட் ஃபீல்டு என்ன சொன்னோம் அதே போல் தான் ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் ரைட்டா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ அது என்ன பண்ணுறோம் எஃப்ன்ற ஒரு இதை எடுத்துக்கிறோம் அதுக்குள்ளே கே இருக்குது அதுக்கு மேலே எல்லுன்ற எடுத்துருக்கோம் ஸோ மூணு ஃபீல்டு எடுத்துருக்கோம் ரைட்டா சரி இது எப்படி நம்ம கொண்டு வரணும்னா ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் படிக்க தேவை ஈஸியாக இதெல்லாம் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா எல் இஸ் த ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் கே ரைட்டாக சொல்லலாமா எல் இஸ் த ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் கே ஃபஸ்ட்டு அதாவது எல் இஸ் த ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் எல் இஸ் த ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் கே 
ஓகேவா சரி ரெண்டாவது கே இஸ் த அதே போல் சொல்லணுமா கே இஸ் த ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஃப் சொல்லலாமா ஆஃப் எஃப் அதாவது எல்ன்றது கேவுக்கு ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் அதில் எஃப்ன்றது இதில் கேவுக்கு ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் விட்டவா ஸோ எல் இஸ் த ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் கே ஸோ எல்லுக்கு இது கேன்றது என்ன அது ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் அவ்வளோ கே இஸ் த ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஸோ எஃப் தாண்டி கே இருக்குது ஓகேவா அப்படி இருக்கும்போது சச் தட் ஸோ எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லும்போது டோட்டல்னா சொல்லிடலாம் எல் இஸ் த ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் இப்போ இது இதோட இது லிங்க் பண்ணோம் இதோட லிங்க் பண்ணோம் அப்புறம் எல்லாம் டோட்டலாக வெளியே லாஸ்ட்டு அதாவது எல் வந்து எஃப்க்கு போட்டுற வேண்டியதுதான் ஓகேவா ஸோ எல்லுக்கு கேன்றது கேவுக்கு எல் ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் எஃப்புக்கு கேன்றது ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஷன் தென் ஃபைனலாக எஃப்புக்கு எல்ன்றது ஃபைனல் எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக அது என்ன தெரியும் ஃபார்முலா எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா எல் எஃப் ஈக்குவல்ட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம போடுறோம் எல்லேருந்து கேவுக்கு போகிறோம் அடுத்தது கேவுலேருந்து எஃப்க்கு வந்துடும் ரைட்டா ஸோ அதான் வெக்டார் அழிச்சு விடுற போல் அதுதான் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ரைட் இது அதிகமாக ஃபார்முலாவில் கேட்பாங்க எல் கே கே எஃப் ஸோ இந்த விஷயம் தான் நல்லா சொல்லலாம் அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா அதாவது கே எல்ன்றது கேவுக்கு ஃபைனல் எக்ஸிஷன் அவ்வளோ கேன்றது எஃப்க்கு ஃபைனல் எக்ஸிஷன் அப்படி இருக்கும்போது எஃப்ன்றது எல்லுக்கு ஃபைனல் எக்ஸிஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் இது ஸோ முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது அப்படியே ஒரு ட்ரீஷன் பண்ணி இல்லாமல் ஃபீல்டுலாம் தெரியும் என் ஃபைனல் டிவிஷன் ரிங் இஸ் கால்டு ஃபீல்டு எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபீல்டுனா எஃப்க்கு வெளியே அமைய இருக்கும் ஃபீல்டு தான் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸ்பில்டிங் ஃபீல்டுனா என்ன சொல்கிறோன்னா எஃப்பு எது இன்ற ஒரு எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்குள்ளே எஃப்ன்ற ஒரு சப் ஃபீல்டு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்குள்ளே வரைகிற எஃபாபெக்ஸ்லாம் இந்த ரூட்ஸ்லாம் எதில் இருக்கும் ஈல கண்டெய்ன் ஆனிச்சுன்னா அது ஸ்வில்டிங் ஃபீல்டு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸிடு ஃபீல்டுனா என்ன பண்ணுன்னா அதாவது ஆல்ஃபா ஏனா ஏ பினா பி ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் ரைட்டா ஸ்கே ஆஃப் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா அப்படின்ற ஃபிக்ஸ்ட் ஃபீல்டு சம் கான்சன் எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்ற கூட அடுத்து அல்ஜூரிக் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃபைனைட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃபைனைட் ஃபீல்டுலாம் தெரியும் ஃபைன் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அந்த ஃபீல்டு இருந்துச்சுன்னா அது ஃபைனல் ஃபீல்டு அல்ஜூரி எக்ஸ்டென்ஷன்னா கேப்ப என்ன சொல்கிறோம் அதே ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லிக்கிறோம் எஃப்ன்றது கேவுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதனால் வந்து அல்ஜிபிக் நம்பர் எல்லாமே அல்ஜிபிக்காக இருந்துச்சுன்னா அல்ஜிபிக்கு ஒரு எஃப்ல இருந்துச்சுன்னா அது அல்ஜிபிக் எக்ஸ்டென்ஷன் சிம்பிள் எக்ஸ்டென்ஷனாக சொல்லிக்கிற இப்போ தான் சொன்னேன் ஆல்ஃபா ஆல்ட்ரா அளவில் வரும் கே ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா அப்படின்ற கண்டிஷன் கண்டிஷனில் சடி சொல்லிச்சுன்னா சிம்பிள் எக்ஸ்டென்ஷன் செப்பரபிள் எக்ஸ்டென்ஷனாக போனதில் என்ன எதுங்கோ இங்கே இருந்து அல்ஜிபிக் என்ன எதுங்களோ அதே போல் அதில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் செப்பரபிளாக இருந்துச்சுன்னா அது செப்பரபிள் எக்ஸ்டென்ஷன் நார்மல் எக்ஸ்டென்ஷன்னா என்ன பண்ணுறோம் கேவுக்கு ஒரு நார்மல் எக்ஸ்டென்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் அந்த நார்மல் எக்ஸ்டென்ஷன் எந்த கட்டத்தில் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா சொல்லிக்கிறேன் ஒரு நம்பர் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் அதனால் சொல்லிக்கிறேன் எஃப் இஸ் த ஃபிக்ஸ்டு ஃபீல்ட் ஆஃப் ஜி ஆஃப் கே கம் எஃப் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன நார்மல் எக்ஸ்டென்ஷன் அடுத்து ஃபைனல் எக்ஸ்டென்ஷன் தான் சொல்லி கொடுத்தேன் எல்ன்றது கேவுக்கு ஃபை ஃபைனல் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்புறம் கேன்றது எஃப்க்கு ஃபைனல் எக்ஸ்டென்ஷன் தட் ஃபைனலாக எஃப்ன்றது எல்லுக்கு ஃபைனல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஓகேவா ஸோ இது அப்படின்னு வச்சுன்னா அது உங்களுக்கு ஃபீல்டு இது முக்கியமாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டெஃபினேஷன்ஸ் இதுக்கப்புறம் தெளிவான ஒரு ஐடியா வந்திருப்பீங்க ஸோ மீதி நெக்ஸ்